1973 fattar Scania beslutet att ta fram en ny generation lastbilar. Därmed inleds en nästan ändlös serie av tester. Sju år efter beslutet i 80-talets lastbilverklighet. Det nya lastbilsprogrammet präglas av komponenttänkande som börjar redan i formgivningen. Scania drar upp riktlinjerna och ger 1975 Giorgetto Giugiaro på Ital Design uppgifterna att utforma en enhetshytt som ska kunna anpassas till både torpedbilar och frambyggda bilar. La stessa concezione, il family feeling delle, della Scania, quindi è importante poter impostare un prodotto che nelle varie modifiche sia più o meno una cabinaria di famiglia. Particolare... Vital Design gör de första utkasten och principritningarna i tiondel skala. Para brezza così piatto, si riproduce anche in questa cabina arretrata. E naturalmente certi dettagli vengono ripetuti compatibilmente con le esigenze di, di, eh, di produzione, specie questi tagli qui. Per dettagliutformingen krävs ritningar i full skala. Per att kunna utvärdera enhetshyttens alla möjligheter tillverkas en helskalig modell. En motsvarande urmodell görs i plåt för vägtygstillverkarens räkning. Modellen i skala 1 till 1 bekräftar att byggsystemet fungerar. En torpedhytt blir lätt en frambyggd bil. Hur detaljer som torkar och handtag passar in kan också bedömas säkrare på en helskalmodell. Komponenttänkandet går igen överallt. 1976 får konstruktörerna den här uppgiften. Gör en ram som är lika för alla modeller. Den ska vara byggbar för att kunna anpassas till en bred variation av transportbehov. Det blir ett grundchassi med jämnhög profil där samtliga drivpaket och aggregat kan placeras in. En vridningsmjuk och stark ram är vad man eftersträvar. Konstruktion, provtillverkning, tester, mätning, analyser, ändring, prover, mätning, ändring, nya tester. Det är de sajtenkräftorna, vad det är, dessa sista gången. Ja, gott, den borde man se. På Wilhelm Karman i Åsnabryck tar man vid sedan formgivaren gjort sitt. Utvecklar och tillverkar de verktyg som ska användas för att producera provbilar och sedan mera seriebyggda bilar. Modeller av pressverktygen görs i frigolit. Och med noggranna mätningar av hyttetaljerna anpassas verktygen till formgivning och produktion. Pressverktygen trimmas in, de bearbetas, provas på nytt, korrigeras gång på gång. Ett färgskikt avslöjar misspassningar.
Provpressningar får också göras åtskilliga gånger innan alla plåtdetaljer faller i varandra med precision. Samma pressverktyg ligger till grund för alla varianter av enhetshytten. Scanias modellsnickare bygger en trämodell i halv skala. Det är mer hanterligt än att fortsätta i naturlig storlek. Det är åtskilliga komponenter som man måste få en påtaglig tredimensionell uppfattning om. T-bilen utan och med sovhytt. Byggda bilen med sovit i hög och låg version. Och låg och hög utan sovit. Utan halvskalmodellen kan vi inte heller mäta luftmotståndet så noga. Vanligen använder man tiondelsmodeller till det. Därför att det inte finns någon vindtunnel som kan ta lastbilar i full skala. Men på Myra, den brittiska bilindustrins forskningscentrum, undersöker man personbilars luftmotstånd. Den vindtunneln är lagom för halvskalemodellen. Här har Scania stor hjälp av koncernens expertis på flygplanssidan. de stora komponenterna i det nya lastbilsprogrammet provas grundligt. Det är lika viktigt med varje enskild ny detalj. Kopplingsservon. Gaspedalen. Den ställbara ratten. Kylaren. På den rullande landsvägen körs hela tiden provbilarna efter simulerade körprogram. Utvecklingen av motorerna följs upp med bullermätning i Scanias akustiklaboratorium. I det nya lastbilsprogrammet fortsätter man att förbättra arbetsmiljön för chaufförerna. Bland annat genom att minska bullernivån i hytten. Ständiga prov görs med olika bullerdämpande material. Hyttgolvplåten sätts upp i en vägg. På ena sidan genereras buller. På andra sidan upptas ljudet som tränger igenom. Med bullermätningsutrustning går det snabbt att lokalisera var det strömmar ut. Resultaten bearbetas och blir underlag för nya prov. Mätdockor används för den ergonomiska utprovningen, också viktig i förbättringen av arbetsmiljö. Det sker i en fullskalig modell av hyttinteriören. Elsystemet är ändrat och förenklat. Varje del i det är långtidstestat. Flera detaljer i fuktskåp.
Det har gått några år sedan projektet klubbades. Ett antal slagprov har lett till ändringar i konstruktionen. Men det är inte färdigt än. En hytt ska slutprovas innan de statliga provningsmyndigheterna tar vid. Först på den främre hyttstolpen. En pendelvikt på ett ton faller från tre meters höjd. Slagenergin är 29 500 newtonmeter. Sen är det bakvägens tur. Motsvarande vikt. Samma slagenergi. För att säkerställa hyttens motståndskraft för en eventuell lastförskjutning. Alltså, nej. Über den statischen Bereich in den elastischen Rang geht und der elastische zurückkommt. Hier. Ja, und dann nimmst du auf. Ja. Så tryck belastas hytten uppifrån. Hytten ska tåla 15 tons tryck utan att deformeras nämnvärt. Parallellt med proven på olika laboratorier pågår tester på provbanan. Den innehåller lutningar och olika grader. Det är möjligt att efterlikna körprogram som motsvarar vad lastbilarna utsätts för i praktisk drift. Provbilsflottan kör sina program på den cirka en mil långa provbanan. Dag och natt, under flera år, sommar som vinter. Över skakstegarna körs bilarna i kontinuerliga utmattningsprov. Bakaxelbryggor och kedringfästningar utsätts för mycket stora påfrestningar. Än värre är det för hytten. En hytt bestämmer inte var den kommer att köras. Och den ska tåla alla sorters underlag. Det blir dags för besiktningsmyndigheter i olika länder att kontrollera att bilarna uppfyller trafikföreskriften. Det görs styrprov då servoutrustningen sätts ur funktion. Bullermätningar på lastbilar som far förbi. Och mätningar vid olika punkter när fordonet står stilla. Mm. 
De mått som gäller i olika länder kontrolleras. Positionsljusens höjd och vinklar mäts upp. Backspeglarnas reflektionsvinklar antecknas. Luftkonditioneringen provas genom en artificiell öken sol. Och i köldkammaren provas bilens funktioner i temperaturer ner till minus 40 grader. Lika kallt är det när bilarna testas under verkliga förhållanden. På de långa ensliga vintervägarna i norra Sverige kan proven utföras utan störande inslag av andra trafikanter. Bland annat studeras hur den finfördelade snöyran påverkar luftintag till motor och hyttkupé. Det finns en omfattande mätutrustning i bilarna. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vid statens maskinprovningar i Alnarp genomför myndigheterna till slut samma prov som gång på gång utförts i Skanias eget hållfasthetslaboratorium. Sytten motsvarar de krav som Skania tidigt satt upp och med god marginal myndigheternas krav. I oktober 1980 går den första frambyggda förseriebilen av monteringsbandet i Södertälje. En enhetshytt, ett grundchassi, ett komponenttänkande i ett nytt lastbilsprogram som täcker alla transportbehov och som ger föraren en säker och bekväm arbetsmiljö.